<웃음> 야 이거 어렵다 저한테 왜 그러시는 거야? <웃음> 와 이거 어떻게 정해? 이형 <웃음> 차라리 꽉 잡아라 저 <웃음> 얼굴 때문에 자신감 떨어진 거 <웃음> 마스크 벗어가지고 <웃음> 아 마기꾼인데 아 <웃음> SC 고양 아, 평창 때는 이제 응원을 직접적으로 바로바로 바로 피드백을 받을 수 있었는데 베이징에 있다 보니까 좀 서식이 엄청 이렇게 피부에 와닿게 느껴지진 않았어서 사실 지금은 엄청 실감나진 않은 상태예요 SNS나 이제 응원해주시는 분들이 엄청 많아가지고 그분들 거 메시지를 하나하나 읽어보면서 이렇게 큰 응원을 받았구나 싶은 마음을 계속해서 <웃음> 네 계속 받고 있는 중이에요 지금 순남의 팀이 보여주고 계신데 처음 만났을 때가 언제인가요? 친해지게 된 계기가 뭐였는지 궁금합니다. 서로의 첫인상은 어땠나요? 부산 15시즌에 15시 처음 만났고 대표팀에서 우리가 계속 필요할 때 따라다니더라고요. 서로 필요함에 의해서 아, 장난을 좀 많이 치는 스타일이라서 제가 낯도 많이 가리고 어려워하고 이랬는데 거기에 굴하지 않고 계속해서 장난 걸어주면서 말 걸어주니까 저도 이제 조금씩 마음 열면서 좀 친해지고 장난도 치고 오빠 덕에 좀 많이 밝아지기도 했고 두 분이 굉장히 케미가 좋기로 유명한데 서로 케미 점수를 몇 점이라고 생각하시는지 90? 90? 저는 인터뷰 따로따로 해도 되나요? <웃음> 아랑이는 없어? <웃음> 아니야 있어 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 고르는 고르는 중이야 고르는 중이야 공감 능력이 엄청 좋아요 내 마음 안에 들어가 있는 느낌이 들 때가 많아요 때로는 선배처럼 얘기할 때도 있고 단점은 어제랑 오늘이랑 내일이랑 맨날 너무 달라요 기분이 좀 많이 왔다 갔다 하는 <웃음> 편이라 맨날 맨날 다른 매력을 보여주는 것도 재미가 있지 않을까요? 그걸 왜 매력이라고 생각하지? <웃음> <웃음> 점점 윤기 오빠가 고향시청에서 플레인 코치도 맡고 이제 후배들을 챙 챙겨야 되는 입장이 되니까 후배들을 대하는 마음을 진짜 옆에서 보는데 너무 다 진심이고 너무 잘 챙겨주고 선수로서도 너무 든든한 그런 맏형 너무 좋은 장점으로 뽑고 싶고 단점은 뭐든 오래 안 가는 거? <웃음> 그게 좀 꾸준했으면 좋겠는데 <웃음> 너무 단점이야? 좀 난... 빠르게 했으면 좋겠어 지금 할게 많아 아 미안해 응. <웃음> 짧게 짧게 좀. 아 대주주님한테 그렇게 생각을 안 해요 이제 백만 유튜버시라 꽉 잡아 윤기 윤기 오빠의 예쁜 분홍머리에 대해 어떻게 생각하시면 언니도 이렇게 염색할 수 있는 있으신가요? 잘 어울릴 것 이상하다 같아. 생각하고요 앞으로 염색할 생각 없어요 분홍색으로 짧게 <웃음> 짧게 <웃음> <웃음> 일단 퍼스널 컬러 진단을 받아보고 그에 맞는 색깔을 좀 해볼 예정이에요 이거 이기려면 삭발해야 돼 그냥, 반, 그냥 반짝반짝 그거? <웃음> 매일매일 하셔야 되는 거죠? 네 이거 아 왜? 이거 아니 매일매일은 아니고요 한 3일에? 한아 번? 진짜요? 근데 진짜 진짜 이렇게 하시는 분들이 제일 부지런하신 분이야 매일매일 면도를 해야 진짜 지지 마 선생님 이번에 아직도 강유기 선생님이 해주세요로 저장되어 있나요? 그리고 서, 현재는 서버판에 뭐라고 저장되어 있는지 궁금해요 저는 그냥 검은색 화면이고요 하지 마 <웃음> 제드 벤이라고 얘가 로, 롤을 해요 페이커 선수라고 그분이 엄청 화려하게 하는 캐릭터인데 자기도 페이커가 되어오겠다고 그 캐릭터를 하는데 같은 팀으로서 너무 <웃음> 저는 하지 말라고 왜 했냐면 한동안 그냥 윤규 오빠 이름으로 돼 있다가 전화번호를 바꾸면서 오빠 세, 번호를 새로 저장할 일이 있었는데 오빠 뭐라고 저장해 줄까요? 라고 물어봤더니 그냥 하지 마! 그냥 하지 마! 이렇게 해가지고 저는 저장을 하지 말라는 얘기였거든요? 근데 그냥 하지 마로 저장을 하더라고요 아랑 언니가 윤규 오빠만 인스타 팔로우 안 하셨던데 재밌는 이유가 있을 것 같아서 궁금해요 그냥 매일 보는데 제가 SNS에서까지 윤규 오빠를 <웃음> 유튜브는 제가 한동안 나올 때는 유튜브 구독을 했다가 이제 올림픽 시즌 들어서 윤규 오빠가 이제 저보다는 다른 이제 잘 나가는 선수들만 찍길래 구독 취소했습니다 이건 진짜예요 다시 이제 제 영상이 많아지면 그때 구독하는 걸로 <웃음> 전 네. 생각이 있어요 근데 이제 채널의 주인이신 분이 <웃음> 출연만 해준다면 지금까지 네네. 무보수였어요 <웃음> <웃음> 맞아요 <웃음> 어쩌겠어요 뭐. 
진짜 한도 넘을 때까지 쓸것 같아가지고 <웃음> 생각해 놓은 게 있는데 그거는 이제 꽉 잡아 윤기 채널에서 아, 어. 꽉 잡아 윤기 궁금합니다. 올림픽 기간 내에는 아이유 씨 노래를 좀 플레이리스트에 넣어서 좀 그냥 꾸준하게 들었던 것 같아요. 저는 음악을 그, 그, 잘안 들어요. 그냥 이어폰을 꽂고 있긴 한데 제 <웃음> 꽂고만 잘잘안 들어요. 예전에는 책 보면서 다시 힐링하고 이랬었는데 요즘에는 글귀 같은 걸좀 많이 봐요. 글귀 음. 보면. 좀 힘들 때 어떻게 이겨내야 되는지도 이번 올림픽 때는 되게 많이 와닿았던 게 연날리기 할때연 있잖아요 연은 순풍이 아니라 역풍에 더 높이 난다라는 말을 좀 처음부터 끝까지 계속 되새기면서 올림픽을 하니까 좀 마음이 좀 단단해지더라고요 저는 좀 좋아하는 말이 있는데 안 되면 될 때까지 해라 라 아니라 안 되면 되는 거 해라 라는 말을 좋아해요 뭐안 되는 거에 집착하지 않고 되는 거좀더 집중하는 내가 해낼 수 있다는 믿음을 내 스스로가 가지는 게좀 중요한 것 같아요 그런 생각을 하다 보면 계속 긍정적인 에너지가 계속 들어오는 하나만 풀자면 뭔가 많이 찍긴 했는데 꽉 잡아 연기해서 확인해 주세요 네. 올림픽 끝나고 제일 먼저 한일 하고 시즌 끝나면 하고 싶은 일 저는 친구들이나 사람을 너무 만나고 싶었는데 저희가 있는 동안에 한국 코로나 상황이 더안 좋아졌더라고요 그래서 일단 그건 못할 것 같고 제대로 된 한식을 좀 먹어보고 싶었어요 찌개 종류인데 진짜 보글보글 끓어갖고 갓 나온 거 있잖아요 호호 불어갖고 먹어도 엄청 뜨거운 음, 맛있겠다 네. 지금은 국내 여행을 좀 다녀보고 음. 싶어요 앞으로 계획은 무엇인가요? 다음 올림픽 계획은 혹시 은색이 또 있으신가요? 4년 뒤는 너무 먼 얘기고 남은 이올한 해를 잘 마무리를 짓는 게 먼저인 것 같아요 선수 생활은 그때 보고 더 연장할 수 있으면 더 연장해보고 제 무릎과 관절이 말이 들은 한, 한 해서 활동을 해보려고요 대회가 끝나자마자 처음 들은 질문들이 진짜 이거거든요 이런 질문을 받을 때마다 너무 속상한 게 4년이라는 게 확실하지도 않은 음. 시간이고 1, 2년 아니면 정말 당장 내일 오늘 계획을 좀 열심히 살면서 조금씩 천천히 계획을 세워도 되지 않을까 고양 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 감사 고양 고양 씨 자랑할 곳이나 추천하고 싶은 장소 있으면 고양 씨 자랑 일단 이 마스코트인 고양 고양이가 <웃음> 너무 귀여워요 음. 저희 이번에 새로운 유니폼에도 고양 씨 고양이를 이렇게 박아 넣었는데 진짜 인기 폭발이에요 그래서 혹시 그 고양이 좋아하면 고양 씨 좋으라고 아. 아 꽃박람회 고양시 트레이드마크처럼 음, 음. 호수공원에서 음. 매년 저도 진짜. 이제 있다 보니까 기대하게 되는 고양시점 팀이 타 신호팀보다 혹시 좋은 점이 있다면 고양시점에 바라는 점이 있다면 뭐가 있을까요? 치킨이 치킨이 형도 치킨이 형도 치킨이 형도 그러니까 그래. 우리 이제 은퇴하면 다음, 응. 다음 길이 있어야 되잖아 어 당연히 금메달 따기 100만원 했잖아 100만이 너무 이건 밸런스가 안 맞는 네. 거예요 어, 200만원 돼서 뭐예요? 100만원이면 됐지 스케이트 신고 이어 이어 스케이트 신고 피겨 주세요 어 슈트 신고 피겨 제 피겨 스케이트를 신어봤는데 전체 바로 넘어졌어요 저는 그러니까? 후자일 것 같아요 피겨 스케이트를 신고 앞으로 아예 못가 넘어져 <웃음> 야 이거 어렵다 <웃음> 저한테 왜 그러시는 거야 <웃음> <웃음> 와 이거 어떻게 정해? 미영 핑크 머리? 차라리 미영 머리 할게요 아, 핑크 머리는 머리를 뿌려야 아, 되니까? 네 핑크 머리는 숨길 수가 없잖아요 미영 머리는 이렇게 모자라도 쓰면 숨겨지는데 아니, 핑크는, 핑크는 모자 써도 안 가려져 꽉 잡아랑 베이징 올림픽 기간 동안 대한민국 쇼트트랙 국가대표팀을 응원해주신 고양 시민 여러분 너무 감사드리고 앞으로도 고양시에서 이렇게 좋은 모습 보여드릴 테니까 계속해서 응원해주시고 항상 행복하시고 건강하셨으면 좋겠습니다. 같이 있는 경기를 많이 보여드리면서 우리 함께 고양 시민이라는 것을 자랑스럽게 생각해 드릴 수 있도록 앞으로 좀더 꾸준한 선수 생활하는 모습 보여드리고 싶고 고양 시민 여러분들만큼은 아무도 코로나 확진자 없었으면 좋겠어요. 근데 오빠가 걸리고? 나 내가 걸리고? 그냥 차라리 제가 혼자 걸렸으면 좋겠어요. 여러분들 것까지.